Mi nombre es José Fuster. Vivo aquí en Jaimanita. Estamos en mi estudio taller, donde vivo hace cerca de 30 años. Bueno, mi casa era, eh, cuando yo me mudé aquí, era de madera, pequeñita, y entonces yo decidí empezar a cambiar todo el entorno y a empezar a construir este sueño. Había visto el parque de Huel, había visto la obra de Brancusi en Rumanía, había visto muchas cosas, pero siempre lo veía como una cosa casi imposible, ¿no? Pero todos los sueños se hacen lentamente y despacio, con, para no fallar, ¿no? Y yo así he ido construyendo mi, mi espacio y mi sueño. Esta idea surgió por el, mi propio desarrollo, mi propio desarrollo artístico, ir todos los días tratando de mejorar y todos los días de hacer algo más espectacular, ¿no? Que yo creo que el arte es eso mismo, ¿no? Tratar de siempre subir la parada, ¿no? De, de hacer cosas y cosas y cosas. Y entonces quise hacerme que mi estudio taller fuera eh, algo en el cual yo pudiera vivir dentro del arte. Picasso es mi padre espiritual, porque Picasso tiene que ver más con, con nosotros, porque los malagueños, ¿no? la, la, esta parte de España, tiene que ver más con la cosa caribeña. Pero yo creo que más bien es una inspiración desde el punto de vista de trabajo, no, no desde el punto de vista temático, más bien de la manera de de hacer. El Picasso llenó una etapa muy importante en el arte, ¿no? Influyó mucho, ¿no? Ya después de Picasso muerto y superada la modernidad, en esta época de posmodernidad, de arte contemporáneo, que esté haciendo de nuevo, retomando temas de Picasso, pues nada, me parece magnífico que Picasso, que fue un hombre que revolucionó tanto la pintura, vuelva a vivir de nuevo en mí y que yo trate de seguir sus pasos y que entonces los temas de él, de la alegría de vivir, los temas de los músicos, esos tipos de cosas, los vuelva a retomar eh, y darle continuidad, pues es igual que seguir en la misma orquesta invitando a Gaudí, a Brancusi, a todos esos grandes en mi sinfonía. Entonces todos están presentes. Picasso es mi padre espiritual y que Gaudí mi tío preferido. Digo esto porque no huyo ninguna buena influencia del arte. Mi mundo y mi familia eh, no es un mundo nada particular. Soy de familia muy común. Y siempre me he movido en ese ambiente, en el ambiente de gente muy humilde, ¿no? Y creo que por eso soy como soy, ¿no? Y trato de representarlo en mi arte a todas estas personas, ¿no? De acuerdo a mi verdadero origen. Entonces, este proyecto, que no solamente es el proyecto dentro de mi casa, sino es el proyecto de todos los vecinos, de hacer obras de participación popular, en el cual los vecinos son mis cómplices. Una vez que los vecinos son personas extraordinarias, no son personas comunes y corrientes, son arquitectos, ingenieros, pero dadas las características de lo que es Cuba, no tienen dinero. Entonces, yo soy como una especie de, de personas que, que la vida le ha dado la facilidad de que pueda pintar una, hacer un cuadro, que me paguen. Entonces, no por ello, yo creo que yo sea superior a mis vecinos. Eh, preguntarle qué quieren ellos que yo le haga, invertir en eso. Es mi dinero, 
el que yo pongo en manos de la comunidad, lo que yo gano como artista. Esto empezó a través de un proyecto que se planteó por la asamblea, apoyado por el genio, le decimos genio, de contribuir al apoyo de la casa. Y ahí fue como bueno, surgió la idea, presentado por el proyecto y por lo demás, y se llevó a cabo la fabricación de la casa, con la gran ayuda de él. Bueno, verdaderamente estamos muy contentos, yo estoy hablando eh, a nombre de todos los vecinos, porque verdaderamente estas obras eh, nos han dado a, a nuestro barrio, le han dado un toque muy especial, incluso esto a nosotros nos sirve también de conocimiento, de, de ver las obras que hacen otros artistas también. Mi participación es popular y democrática. Lo que he podido hacer es porque me lo han pedido. Y cada día son más personas que quieren, ¿no? Yo no le impongo nada a nadie, ¿no? Me da felicidad que le guste lo mío, ¿no? No creo que tenga la razón. Pero sí, me han criticado algunas personas. Me han dicho que, que es como un gran canto a mí mismo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Así es la vida, ¿no?